ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ரொட்டீன் மாதிரி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த மார்னிங் ரொட்டீனில் வந்து நான் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிப்பியையும் காலையில் எனக்கு வந்து டியூஸ்டே இந்த மாதிரி கிளம்புறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மார்னிங் ஷெடியூலில் மாவு அரைக்கிற வேலையும் இன்க்ளூடாக இருக்குது எப்போதுமே மாவு அரைக்கிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று அடை மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஊற வச்சுருப்பேன் இல்லை ஆப்ப மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஊற வச்சுருப்பேன் இன்றைக்கி வந்து அடை மாவு ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஊற வச்ச மாவை கிரைண்டரில் போட்டோம் அப்படின்னா காலையில் வேலை ஆகிட்டு இருக்கப்பே அதுவும் அறப்பட்டுரும் நமக்கு ஈஸியாக சைட் பை சைட் வேலை முடிஞ்சிடும் அடுத்து நேற்று நைட்டு கையில் விளக்குற பாத்திரம் டிஷ் வாஷரில் போட்ட பாத்திரம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா விளக்கி க்ளீன் ஆகிடுச்சு இதை வந்து அன்லோட் பண்ணி கையில் விளக்கின சாமான்களும் எங்கெங்க வைக்கணுமோ அதையும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இடம் க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அலாரம் வச்சுருப்பேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு எனக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகிடுச்சு என்ன தான் நான் காலையில் லேட்டாகவோ சீக்கிரமோ எந்திரிச்சாலும் டீனோ டீயோ ஒரு காஃபியோ குடிக்காமல் எனக்கு காலையில் வேலை வந்து கட்டாயம் ஓடவே ஓடாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நைட்டே எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காலையில் சீக்கிரமாக வேலை செய்கிறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செய்யணுங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது இந்த இதை வந்து நான் ரொம்ப நாளாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கொஞ்சம் மழையாகவும் இருக்குது நல்லா இன்னும் விடியவே இல்லை இன்னும் அஞ்சு முக்கால் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக விடியாது ஏழு மணி ஆகிடும் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு இன்றைக்கி க்ளவுடியாகவும் மழையாகவும் இருக்கனால சன் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக லேட் ஆகும் வெளியில் பாருங்கள் எவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது பட் அஞ்சு மணிக்கே பார்த்திங்கன்னா கார் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு ரோட் சைடு ஹவுஸுங்கிறனால நல்லா சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா பாலும் காய்ச்சியாச்சு இன்றைக்கி உரம் ஊற்றிடுவேன் எப்போவுமே டெய்லி காலையில் கொஞ்சம் பால் உரம் ஊற்றுனதுனால பால் அதிகமாக காய்ச்சிருக்கிறேன் டீயும் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து போட்டா போட்டுட்டாரு அவருக்கு எடுத்துட்டாரு இப்போ எனக்கு வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆனதுக்கப்புறமா காலையில் சமைக்க வேண்டிய வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் எப்படியாக இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து ஒரு டீயோ ஒரு காஃபியோ காலையில் குடிச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம காலையில் எந்திரிச்சோடனே பசிக்கும் இல்லையா அதோடு நமக்கு வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா வேலைக்கு ஆகாது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா என்ன தான் தண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னாலுமே அந்த டீ காஃபிங்கிறது தான் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க்கு அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம குடிச்சிடுவோம் இப்போ என்னோட டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து டீ ரெஸ்கோட சாப்பிட போகிறேன் காஃபி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா ரெண்டு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட்டோட சாப்பிடுவேன் இது என்னோட ஃபேவரட்டும் கூட அது உங்களோட ஃபேவரட்டாக இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் கமெண்ட் பாக்ஸில் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நான் குடிச்சிட்டு மலாக வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் வேலையாக கிரைண்டரை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன் கிரைண்டரில் முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உளுந்த போட்டுருவோம் உளுந்த அறப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அரிசி போடுவேன் அப்போ கிரைண்டர் க்ளீன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம டிஷ் வாஷர் அன்லோட் பண்ணிடலாம் அதை எடுத்துட வேண்டிய சாமான்கள்லாம் அதது இருக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சோன்னே நம்ம வந்து அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி அடுத்து அடமாவை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து வரமிளகாவையும் ஊற வைக்கணும் அதனால் அதில் போட்டு ஊற வச்சுட்டு அடுத்து வந்து இதை வந்து அவல் ஊற வச்சுருக்கேன் அதாவது இட்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அவல் வந்து ஊற வைப்பேன் ஸோ நம்ம உளுந்து போகிறப்ப ஊற வச்சோம் அப்படின்னா அரிசி போடுறதுக்குள்ளே அது ஊறிக்கும் அதனால் இப்போ தான் அதை ஊற வச்சுருக்கேன் நான் நைட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன ரெசிபி செய்யணும்னு பசங்கள்ட்டையோ இல்லை அவர்கிட்டையோ கேட்டுட்டு லஞ்சுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டு யோசிச்சு வச்சுருப்பேன் அதனால் காலையில் வந்து எந்த யோசிக்கிற வேலை இருக்காது அடுத்து வந்து பால் காய்ச்சினேன்னு சொல்லியா சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வரமிளகாவை எடுத்து போட்டுட்டு உரைக்க கொஞ்சம் உரத்தயிறு ஊற்றி உர வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஏழு மணிக்கு உரம் ஊற்றுறேன் இல்லையா பாப்பா வந்து ரெண்டே முக்காலுக்கு போயிடுவா அப்போ சாப்பிட்றப்ப நாங்கள் லஞ்சு சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா உறைஞ்சி வந்துடும் அடுத்து சமைக்கிறப்ப நான் வந்து தண்ணி சமைக்கிறதுக்கு வேண்டிய தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜக்கில் பிடிச்சி பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன் ஸோ இங்கிட்டு இங்கிட்டும் நம்ம திரும்பி திரும்பி தண்ணி எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்யலான்னு முடிவ
இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு இடித்த ஏலக்காய் பச்சை கிளரு அதேமாதிரி ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துருக்கிறேன் அதேமாதிரி ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கோங்க வேறு எந்த கரம் மசாலா இருக்கோ நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் இதுவே தாராளமாக போதுமானது இது நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரணும் அப்போ அந்த கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் நம்ம பிரியாணிக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு செவந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயங்கிறது கணக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இதை வந்து இந்த மிதமான தீலே வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கினா சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இதுக்கு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு ஒரு மிதமான தீலே அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பச்சை வாசனை நல்லா போயிட்டு இருக்கப்பயே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் தான் காரத்துக்கு மெயினாக போடுவேன் அதனால் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவை கீறிட்டு போட்டுட்டு இதோடையே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப பச்சை மிளகாவும் வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டும் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ அரை கப் அளவுக்கு தக்காளி அதாவது ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் பாதி தக்காளி தான் அதே சைஸில் உள்ள தக்காளி அப்படி இல்லை சின்ன தக்காளியாக ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது நல்லா குழைவாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா குறைவாக வந்ததுக்கு அப்புறமா புதினா இலையும் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கால் கால் கப் எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் இதோடவே நம்ம வந்து மஷ்ரூமையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மஷ்ரூம் அதாவது ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு இருக்குது அதை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம் பிடிக்காது அப்படின்னா மீல் மேக்கர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெறும் காலிஃப்ளவர் கூட போட்டு செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு நல்லா வந்து மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வரும் வதக்க வதக்க இது நல்லா வதங்கி தண்ணி வந்துட்டு அது சுண்டிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் மெஷரிங் தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றணும் அப்படின்னா தண்ணி மெஷர்மெண்ட் அதிகம் அதிகமாயிடும் இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு இது வத இது நல்லா ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா பவுடர் வீட்டில் அரைச்சது சேர்த்துருக்குறேன் இதோட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடையில் வாங்கினது அரை டேபிள் ஸ்பூன் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதில் மிளகாத்தூள் இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து பச்சை வாசனை போகணும் ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளிக்காத தயிரை சேர்த்து இதோடையே நல்லா வதக்கிடுங்க ஒன்று சேர்த்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நல்லா வதங்கி சுண்டி வரணும் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு பொடி உப்புனா இதில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இல்லாட்டி ரொம்ப வந்து அதிகமாகிடும் இப்போ நல்லா சுருண்டு தண்ணி வத்தி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வத்துனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்கிற அரிசிக்கு தண்ணி மெஷர்மெண்ட் சரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அதாவது அரிசி வந்து இருபது நிமிஷம் கண்டிப்பாக ஊறி இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் ஊறி இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பச்சை அரிசியில் செய்ய போகிறீங்கன்னா கா பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி போதும் புழுங்கல் அரிசியில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சீரகா சம்பாவில் செய்ய போகிறீங்கன்னா ஊற வைக்க வேண்டாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி டைரெக்டாக அரிசியை போட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அரிசியை போடணும் ஒரு பிகினஸ்க்கு டிப்ஸு நீங்கள் இந்த தண்ணியை எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உப்பு வந்து ஒரு கல் கூட இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் பிரியாணி ரெடி ஆனோன்னா அரிசிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம உப்பு இப்போ அரிசியை போட்டுட்டு கொஞ்சம் மெதுவாக கலந்து கொடுத்துருங்க வேகமாக கலந்தீங்க அப்படின்னா ஊர்ண அரிசிக்கு அதுக்கும் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு தான் சேர்க்கணும் அதில் எதுவும் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் குழஞ்சி போயிடும் இப்போ லைட்டாக கலந்துட்டு குக்கரை மூடி வெயிட் வச்சு ஒரு மிதமான தீயில் ஒரே ஒரு விசில் விடணும் அதாவது உங்களை விசில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது உங்கள் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க போன தடவை வீடியோவில் மிதமான தீயில் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வச்சு எடுத்து வச்சுடுங்க சரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் விசில் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறமா பிரியாணி எப்படி நல்லா பொல பொலன்னு இருக்குது பாருங்கள் நல்ல வெந்து இருக்கணும் அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொல பொலன்னு இருக்கணும் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்ச
இப்போ அடுத்து வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது மசால் வறுவல் மாதிரி செய்ய போகிறேன் இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே வந்து நம் வீடியோவில் நம்ம சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக பெரியவளுக்கு பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஆகிடுச்சு அவங்க வந்து ஏழை முக்காலுக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்புவாங்க செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன் ஃபிஃப்டிக்கு அவள் வீட்டை விட்டு கிளம்புவா ஸோ சாம்பாருக்கு பருப்பு வெந்து தான் இருக்குது இன்னும் ரெடி ஆகலை எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு சட்னி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் சாப் டக்குன்னு இட்லியோ தோசையை கொடுத்துருப்பேன் இன்றைக்கி அதுவுமே இல்லை அதனால் அவள் என்ன கேட்டான்னா எக்கை சடியாக செஞ்சு கொடுங்க அப்படின் சொல்லி கேட்டால் அந்த ரெசிபி வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் அது ஒரு மெக்சிகன் ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட இந்த பெரியவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸு நான் கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு லன்ச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் செவன்டீனுக்கு லன்ச்சு ஸோ லெவன் டென் போல் போய் அவளுக்கு லன்ச்சை வந்து ஸ்கூலில் ட்ரா பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா சூடாகவும் சாப்பிடுவா எந்த சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ருவா என்னைக்கு என்னோடய மூடை பொறுத்தது அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க இப்போ ஸ்கூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து போகிறது ஒன்று தான் ஸ்கூல்லேருந்து நடந்து வந்தால் நம்ம வீடு தான் ஃபஸ்ட்டு வீடு அதனால் அவன் நடந்து போயிடுவா அவள் பெரியவங்கிறனால சமைக்கிற வே சமைச்சு கொடுக்குற வேலை மட்டும்தான் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா அவளே ரெடியாகி கிளம்பிடுவா சே குட் மார்னிங்க இவ கிளம்பினோடனே பார்த்திங்கன்னா சின்ன வழியும் எழுப்பி விட்ருவேன் அப்போ தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு எழுந்திரிப்பாங்க மற்றபடி அவங்க அப்பாவே வந்து பல் தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி விட்றதுக்கு குளிப்பாட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவார் சாப்பாடு ஊட்டி மற்றபடி அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது மட்டும்தான் என் வேலை உளுந்து வலித்து அரிசியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எட்டு இருபது ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா டைமு ஸோ அப்பப்போ வேலை முடிக்க முடிக்க கையில் வளர்க்குற பாத்திரத்தை ஒரு சைடையும் மற்ற பாத்திரத்தை இன்னொரு சிங்க்லேயும் வச்சுருக்கேன் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து சின்னவங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து சட்னிக்கு தாளிக்கணும் ஸோ சட்னி தாளித்தாச்சு சாம்பார் ரெடி ஆயாச்சு இட்லிக்கு சாம்பார் அடுத்து வந்து பிரியாணி உருளைக்கிழங்கு வறுவல் இப்போ தயிர் பச்சடி செய்யணும் ரெண்டு பேத்துக்கு தோசை ஊற்றணும் டிஃபன் பாக்ஸுக்கும் பாக்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அவர் வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்புவார் நாங்கள் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும் சைட் பை சைடு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற வேலையும் முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இதுக்கு மேலே எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்க முடியாது நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் அடை மாவு வந்து நான் வந்து தான் அரைக்கணும் அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் பார்த்திங்கன்னா அரைஞ்சிருச்சு உப்பையும் போட்டு கலந்து இதிலே அறப்பட்டு வச்சாச்சு இப்போ வந்து வழித்து வச்சுட்டு கிரைண்டர் கழுவுறது வந்து பாத்திரம் வளர்க்குறதெல்லாம் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வந்து தான் நான் கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன் ஆனியன் ரைத்தா பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து தாளித்து வச்ச தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி குளிர்காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தாளித்து வச்சு தயிர் சாதம் சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு மசால் வறுவல் இது தான் வந்து இவங்களோட இன்றைக்கி லன்ச்சு எங்களோட லன்ச்சு இவங்களோடதுன்னு இல்லை எங்களோட லன்ச்சு நைட்டு வந்து ஆடையோ அப்படி இல்லைன்னா மிச்சம் இருக்கிற சாம்பாரையோ சட்னியும் வச்சு டின்னருக்கு இட்லி தோசை சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ சின்னவங்களும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டாங்க கிளம்ப வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நாங்கள் வந்து இப்போ கிளம்பியாச்சு சின்னவளை வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்னிங் ரொட்டீன் எனக்கு போவேன் ஸோ காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சேன் அப்படின்னா நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக எனக்கு வேலை இருக்கும் ஹரி நீ பாய் சொல்ல ஸ்கூலுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த விளாக் வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கோமதீஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங